Здравствуйте, друзья. Хочу вам предложить вот вариант тройки, вариант тройки с третьим ударом по печени, дальней средней дистанции. Ну, сразу оговоримся, что все удары, как бы вы хотели или не хотели, то есть вылетание, раскрытие локтевого сустава происходит на средней дистанции. То есть, как бы, так называемое вылетание кулака. Но на самом деле это не кулак вылетает, да? Это все твое тело вместе с рукой выходит вперед. Вот, это раз. Поэтому <coughs> любые удары вы бьете, хотите вы этого или нет. Ногами вы сокращаете. Вот она, средняя дистанция. И доносите до средней дистанции свою массу и перенаправляете ее за счет плеча, за счет... Все время забываю название этой косточки. Ключица. Вот ваше плечо. Ключица вперед. Вот. И вот э, как раз отрабатывали и спрашивают, как раскрывать, как раскрывать пар противника. Вот закрыт он весь, все, весь он горку. Ну, естественно, мы уже говорили, что нет, скажем так, стопроцентной защиты всего, ты не в танке находишься. Но именно ударами раскрываются. Э, Защ... раскрывается защита противника. Каким образом? Ну, вот сейчас тройку, которую хочу вам предложить, в принципе, может быть, уже когда-то и разбирали, но почему именно сейчас она стала? Потому что ну, отрабатывали ее. Ну и вопрос задали тоже. Именно по печени, третий удар. То есть у вас, сейчас одними руками показываю, у вас идет тройка, первые два удара прямых, левый, правый, и удар по печени. Именно вот этой костяшкой, так сказать, стаканчиком таким. Он идет как бы вперед, получается. То есть рука опускается и чуть приподнимается, потому что плечо качается. То есть у вас как бы происходит такая обратная парабола. Если сверху у вас и здесь вы не вкручивая локтем, а движение, именно движение ключиц, у вас происходит плюс на поднятие. Тогда вы вот этим пальцем не ударите, кулак будет стоять. И в этом положении вы как раз костяшкой и попадаете. И в какой здесь момент очень на, на тоник у вас работает, когда? Как раз именно опять возвращаясь к тому, что это тройка. Почему мало бьют тройки? В основном максимум двойка. Потому что если некорректно движение, забирание руки, места следующего удара использования, то первая вот эта некорректность на первом же ударе влечет за собой увеличить как арифметической, даже может геометрической прогрессии, потому что такая э, резкая работа, ускорение такое в ударном движении, взрывная скорость. Поэтому тебя больше и больше раскрывают. Ты левый ударил, вместо того, чтобы бить правый за счет плечей, за счет этой ключицы, начинаешь забирать руку, плечо назад. И опять забирая руку правую перед ударом снизу. Меня видите, меня аж назад прогнул. Не обманывал, повторите, специально еще раз покажу. И вот меня. И в этом положении мне приходится останавливаться. Я весь раскрыт. Падаю. Ш ноги. А, ну, вот. Эта тройка больше, она, это скачковая тройка, да, то есть больше она бьется вот э, где-то в челночном передвижении, либо ты, либо шаговое движение, но оно тогда не будет такой длинной, там, та -та -та. вот этот выход вперед ноги, даже без вращения, Ра, шаговое движение, раз, два, три, ты не сам туда идешь, получается, ты как бы за счет вращения, пятки бедра, не надо здесь выправляться, у тебя еще дополнительное небольшое расстояние. Не обманывай. Посмотрите внимательно. Все, плечо, нога. А теперь посмотрите, если мешок видно, я надеюсь, видно. Смотрите, я делаю вращение. Еще вот столько. И этого тоже достаточно. Потому что я открою секрет, что в боксе не попал метр и не попал сантиметр. Ты не попал. Но если после сантиметра я могу сразу здесь доставать, то метр мне надо еще добегать. И, естественно, опять возвращаемся к этой группировке. Очень важна, тем более, эта группировка, она и дает вам переход вперед плечами в своей массы, которая за счет этих плечей у вас появляется равновесие. Вы не валитесь, вы именно 
залазите сюда кулаками. И очень важно не забрать правую руку перед ударом снизу. Если еще, когда вы наносите прямые удары, там раз, два, там где-то дергая заднее назад плечо, вы немножко нивелируете потерю равновесия, потому что все равно вы в этой плоскости находитесь, то ход плеча при ударе снизу, он короче, намного уключится, нежели при ударе с прямого либо сбоку. А это значит, что забирая правую руку назад перед ударом снизу, это плечо не нивелирует то ускорение, которое вы потянули назад. И вас раскроет назад. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, в этой тройке левый, правый, и не забирая руку, тем более это хорошо, ваша рука находится там, вот этой косточкой проходится. С ногами то же самое, левый, правый, левый. Вот вращение пятки бедра, вращение корпуса. Скачковое движение, то же самое, на подскоке у вас идет. Левый, то есть здесь уже не надо сильно крутиться, потому что ну, мы берем не сверх супердальную дистанцию. Раз, два, три. Само движение вперед у вас получается. Конечно же, этот удар снизу, он будет более короткий, нежели тот же правый прямой. Но вот здесь у вас возникает больше вращения, немножко выход и подскок вперед. Как бы проталкивание, пробивание. Конечно же, открыт, еще что-то. Ну, ребят, вы бьете удары, вы где-то раскрываетесь. Но у меня не поднялось плечо, а за счет этой группировки оно также выходит, ну, в меньшей степени. И если подбородок опущен, то мои плечи, я не плечи тяну к голове, опущенный подбородок, не шея вытянута, а опущенный подбородок, убирая вот этот шейный, как он называется, лордос, у вас кулак, плечо оказывается в одной плоскости. И движением вперед, и вращением. У вас закрывается подбородок. Закрывается здесь часть, ну, не надо здесь стоять полчаса после удара. Раз, два, три. Раз, три. Отпрыгнул там или качнул еще сюда удары. То есть варианты уже миллион. Но самый главный момент. Два прямые гол, человек собирает руки, хочешь или нет, и перенаправление атаки на удар по печени. Вот такой момент очень присутствует. Интересная троечка, рекомендую. До встречи, пользуемся.